Hi guys, welcome to my YouTube channel, AG Tutorial. இன்று வந்து நாங்கள் முக்கியமான ஒரு விடியம் பார்க்கப் போரம் அரசியல் விஞ்யானத்திலேம் geography என்ற பாடத்திலேம் எப்படி easy யா MCQ செய்கிறேன் சொல்லி அதுக்கான ஆரு வலிகிறேன் பார்க்கப் போரம் அகு இந்த விடியோவே முழுமையாக பாருங்க click skip பண்ணாம் போவாம் முழுமையாக பார்த்தாதா இந்த விடியோல geography பாடத்தில் 40 marks MCQ கிடக்கிது அதைய மதிரி political science என்ற பாடத்தில் 60 marks MCQ பிரியுக்காக வலங்கப்படுது ஆகவேத்தான் இதில் முக்கமா நோக்கப்பட்டுரே MCQ எப்படி easy செய்கிறேன் அதுக்கான வலி வகைகள் சம்மந்தமாக அகவே வாங்க வீடியுலுக்கு போலாம் okay tips 1 இந்த முதலாவது tipsல நாங்கள் என்ன பார்க்கப் போரும் சொன்னா எந்த ஒரு விடையத்தை நாங்கள் செய்யும் பொழுது இல்லைடி அந்த சேட்பாடுகள் நடைமுறை படுத்தும் பொழுது அந்த சேட்பாடுகள் இல்லாட்டி அது தொடர்ப்பான அந்த விடையங்கள் பட்டி முழுமையாக அரிந்து கொள்ளல் வேண்டும் அது போலத்தான் Paper dream, mulumaya na katta mai pupati, mulumaya na telua petri kono, anda wahai la vande. Political science ni rapada terdetik mana sana, ainda kute kali kondo, nupadu palteru vinakal tarapadam, inda nupadu palteru vinakal petri, adavu nupadu tan vinakal varden solli, idu tap petri telu varden solli, ienda idu ke moderi kira silabus la, ainda wahai vinakal tan nangga, ahave, ungal kari moha perata petri kita pudia silabus la, political science rapada la, nupadu MCQ varden dr, vilakat tan ingge lati, adav arindi வெச்சிரிக்கவேனும் Indonesia முதலாவது என்ன பாடத்து நீங்கள் படிக்கிறீர்களோ அதே பாடம் சம்மந்தமான MCQ தான் முதலாவது கேல்வி ஆகவரும் ஆகை உங்கள் முதலாவது பாடம் அரசியல் என்ற பாடம் தான் உங்களுக் தரப்பட்டிருக்கி ஆகை முதலாவது கேல்வி அரசியல் சம்மந்தமாக வரும் இதைய Indonesia பொது அரியும் தேவே அதுக்கு ஒரு நாங்க MCQ வண்டு பாப்போம் 2.16 மண்டு கேக்கப்பட்டுந்து ஒரு MCQ வதான் நான் இங்க சொல்ல போகிறேன் அதாவது தென்கில காசியாவில் அதிய குடித்துவைக் கொண்ட நாடியது அதில வந்து ஐந்து வினாக் விடைகள் உண்டு கம்போடியா வியட்னாம் இந்துனேசியா சிங்கப்பூர் இது வருகாட்டில் most populated countries 10 தெரிந்திரிக்கும் அதாது அதிய குடித்துவைக் கொண்ட நாடிகள் முதலாது பார்த்தா China 2 பார்த்தம் முடு சொன்ன India 3 வந்து IK America 4 தெடத்தில் இருக்கிற்றா Indonesia ஆகவே இந்த knowledge இருந்திச் என்ன சொன்ன தென்கில காசியாவுல அந்த Indonesia அந்த correct answer நீங்க என்ன இலங்கியில் இருக்கிற நடைமுறை அரசியல் சம்மந்தமா அதாவது 78 மண்டு யாப்பு அதே மதிப் பட் நடைமுறையில் இருக்கிற அரசியல் யாப்பு அதே மதிரி பத்தம்பதாவு சிருத்திருத்தம் நடைமுறையில் அரசியல் சம்மந்தமான பிரச்சினைகள் குலப்பங்கள் விமரசனங்கள் என்ன இது தொடருப்பான 
கேட்கக்கூடும் கேட்கப்படுற ஆகவே இது எம்சிக்கும் தேவை ஸ்ட்ரக்சர் கேள்விக்கும் தேவை அதே மாதிரி பெரிய கட் அதாவது அரை கட்டமைப்பு இல்லாட்டி கட்டுரை கேள்விகளுக்கும் தேவை ஆகவே இந்த நாலேஜை கட்டாயம் எடுத்துக்கோங்க ஓகே இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறது நாலாவது வழிமுறை அதாவது நாலாவது டிப்ஸ் இதில் என்ன பார்க்குறேன்னு சொன்னால் பகுப்பாய் அதாவது வினாக்கள் பற்றிய பகுப்பாய் பார்க்க போகிறோம் கட்டாயம் ஒவ்வொரு மாணவர்களும் அரசியல் எம்சிக்யூ செய்கிற மாணவர்களும் அதே மாதிரி புவியல் எம்சிக்யூ செய்கிற மாணவர்களும் சிறந்த பெறுப்பேற்றை பெற வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் வினாக்களை தொகுக்க வேண்டும் அதுக்கு இரண்டு வழிமுறைகள் ஒன்று என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இதுவரை காட்டம் வந்திருக்கிற பாஸ் பேப்பரில் முதலாவது வினா பத்து வருஷ வருட பாஸ் பேப்பர்னு சொன்னால் பத்து வருடங்களே முதலாவது என்ன வினா கேட்கப்பட்டிருக்குது அதே மாதிரி இரண்டாவது என்ன வினா கேட்கப்பட்டிருக்குது மூன்றாவதுன்னு சொல்லி ஒரு கொப்பியை எடுத்து ஃபுல்லாக நோட் பண்ணி தொகுக்க வேண்டும் அதே மாதிரி இரண்டு இன்னொரு வழிமுறையை பார்க்கலாம் அரசியல் சம்பந்தமான கேள்விகள் அரசியல் என்று சொல்லி தலைப்பு போட்டு அரசியல் சம்பந்தமாக இதுவரைக்கும் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் என்ன அதை தொகுக்கிற அரசியல் விஞ்ஞானம் அரசு அதே மாதிரி அரசாங்கம் அதே மாதிரி அணுகுமுறைகள் இப்படியாப்பட்ட கேள்விகள்கள்லாம் ஒரு இடத்துல நாங்கள் தொகுக்கிற அதே மாதிரி புவியல் பாடத்தை எடுத்துக்கொண்டு சொன்னால் செய்முறை புவியல் சம்பந்தமாக கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் எல்லாத்தையும் தொகுக்கிற இது எத்தனாவது கேள்விகளாக கேட்கப்பட்ட உதாரணத்துக்கு நவீன படவரைக்கலை சம்பந்தமாக என்னென்ன கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு அது எத்தனாவது கேள்வியாக வருது அதே மாதிரி நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இடவிளக்கப்படம் இடவிளக்கப்படம் சம்பந்தமாக எத்தனை கேள்விகள் கேட்கப்படுற எத்தனை கேள்விகள் கே கேள்வி ஒரு பத்து கேள்வி அதாவது இடைவிளக்கப்படம் பத்துக்கு வகையான கேள்வி மட்டும் தான் கேட்கல இதுக்கு மேலே கேட்கலாம் இப்படியான ஒரு நாலேஜ் கிடைக்கும் இதில் இருந்து என்ன கிடைக்கிறது எங்களுக்கு ஒரு ஐடியா என்ன சம்பந்தமான கேள்விகள் வருது இது வர கட்டணம் எம்சிக்யூவில் அடுத்தது ஒரு பாடத்தில் எத்தனை கேள்விகள் கேட்கப்படலாம் அடுத்தது அதுக்கு ஆன்சர் அதை ஒரே கேள்விக்கு ஒரே ஆன்சர் வரலாம் ஒரே ஆன்சர் அந்த வேர்ட் மாற்றி மாற்றி வரலாம் ஆக இது சம்பந்தமான நொலேஜ் ஒன்று ஐடியா ஒன்று உங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ளலாம் அடுத்தது நீங்கள் வந்து நோட்ஸ் ஃபுல்லாக படிப்பீங்க ஆகவே அந்த நோட்ஸ் சம்பந்தமான கேள்விகள் குறைவாக இருக்கு எம்சிக்யூவில் அடுத்த விஷயம் ஒன்று இனி ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது சொன்னால் கட்டமைப்பும் அரை கட்டமைப்பும் எங்களுக்கு ஈஸியாக செஞ்சு கொள்ளலும் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்களும் கட்டாயம் படிச்சுருந்தா செய்ய இயலும் ஆனால் எம்சிக்யூ ஒரு பாடம் சிறந்த முறையில் விளங்கிருக்கான்ற சொல்லி எப்படி விளங்குறேன்னு சொன்னால் அந்த பாடத்தை இல்லை எம்சிக்யூவை சரியாக செஞ்சீங்கன்னு சொன்னால் தான் அந்த பாடம் சிறந்த முறையில் விளங்கிருக்கேன்னு சொல்லி அர்த்தமாகவும் ஆகவே இந்த நாலாவது டிப்ஸை மிச்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ஐந்தாவது டிப்ஸை பார்த்தோம்னு சொன்னால் இல்லாட்டி ஐந்தாவது வழிமுறையை பார்த்தோம்னு சொன்னால் நேர முகாமைத்துவம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இதில் வந்து முக்கியமாக காணப்படுற விடயம் என்னென்னு சொன்னால் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் பாடத்தில் வந்து முப்பது எம்சிக்யூகள் வழங்கப்படுற இதை வந்து எழுவத்தி ரெண்டு நிமிடங்களில் செய்யணும் அதாவது ஒரு அவரும் பன்னெண்டு நிமிடங்களில் செய்ய வேணும் அப்போ டோட்டலாக செய்கிற டைம் ஒரு எம்சிக்யூவுக்கு வந்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலு செகண்ட்கள் அதாவது இரண்டு நிமிடங்களும் நாலு செகண்ட்களும் எடுக்க வேணும் இந்த டைம் உங்களுக்கு தான் நீங்கள் செய்ய வேணும் ஒரு பத்து எம்சிக்யூ செய்கிறேன்னு சொன்னாலும் அதுக்கான அந்த ரெண்டு ஒரு எம்சிக்யூ ரெண்டு தசம் நாலு நிமிடங்கள் எடுக்க வேணும் ஆகவே பத்துக்கும் அதே டைமில் எடுங்க இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டோட போனிங் என்று சொன்னால்தான் சிறந்த ஒரு பெரு பெற்ற பெற்றுக்கொள்ள அதே மாதிரி ஜோகிரபி பாடத்தில் வந்து நாற்பது எம்சியூகள் தரப்படும் அது முப்பத்தி ஆறு நிமிடங்களில் செய்ய வேணும் ஆகவே ஒரு எம்சியூவை செய்கிறதுக்கு அறுபத்தி ஒரு செகண்ட் ஒரு நிமிடமும் ஒரு செகண்டும் எடுக்க வேணும் ஏ இந்த பாருங்க பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் பாடத்தில் முப்பது எம்சியூ ஜோகிரபியில் நாற்பது ஆனால் டைம் வந்து கூட பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸுக்கு காரணம் என்னென்னு சொன்னால் இதுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் அங்கே தருக்கம் அதிகளவு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் இங்கே தருக்கம் குறைவாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் ஆகவே இப்போ நாங்கள் ஆறாவதும் இறுதிமான டிப்ஸை பார்ப்போம் ஓகே ஆறாவது வழிமுறையை பார்ப்போம் ஆறாவது வழிமுறை வந்து டைம் டேபிள் போட்டு படிக்கிறது இந்த டைம் டேபிள் போட்டு ஒவ்வொரு மாணவர்கள் வீட்டில் கட்டாயம் படிக்கும் பொழுது என்ன செய்ய வேணும்னு சொன்னால் ஜோகிரபி பாடத்துக்கும் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் பாடத்துக்கும் அதுக்கன்ற பிரயோ பிரத்யோகமான டைமை ஒதுக்க வேணும் ஜோகிரபி பாடத்துக்கு எம்சிக்யூ செய்கிறதுக்கு முப்பத்தி ஆறு நிமிடங்களையும் அதே மாதிரி பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் பாடத்துக்கு ஒரு அவரையும் பன்னெண்டு நிமிஷத்தையும் அவங்களோட டைம் டேபிள் கட்டாயம் ஒதுக்கி என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட பத்து வருட பாஸ் பேப்பரை என்ன செய்யுங்க செய்யுங்க அதை வந்து எப்படி செய்யலும்னு சொன்னால் ஒன்று முழுமையாக நான் பாஸ் பேப்பர் அதாவது ஒன்றுலேருந்து முப்பது வரை காட்டி செய்யலும் இல்லாட்டி தொகுத்த எம்சிக்யூ அதாவது அரசியல்னு சொல்லி பாடத்தை தொகுத்திருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அதை மட்டும் செஞ்சு பாருங்கள் அதே மாதிரி ஜோகிரபி பாடத்தில் செய்முறை புவியல்னு சொன்னால் செய்முறை புவியலில் இருக்கிற அதாவது இடைவிளக்கவியல் படம் சம்பந்தமான எம்சிக்யூனு சொன்னால் அதை மட்டும் செஞ்சு பாருங்கள்
இன்னமும் இந்த வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாடி கட்டாயம் என்ன செய்யுங்க இந்த வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கீழே சிவப்பு கலர் பட்டனை அழைச்சி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோட வார பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க அதோட இதுவரை காட்டிலும் பார்க்காதவங்க இந்த ரெண்டு வீடியோவை பாருங்கள் அதாவது இதில் இருக்கிற வீடியோ வந்து அரசியல் விஞ்ஞானத்திட வினாத்தால் கட்டமைப்பு அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிறது வந்து புவியல் பாடத்தில் வினாத்தால் கட்டமைப்பு இதை இன்னும் பார்க்கலன்னு சொன்னால் இதை பாருங்கள் ஓகே தேங்க்யூ வெரி மச்